ஹாய் வணக்கம் வெல்கம் டு தமிழ் ஹோம் ஸ்கூல் இந்த வீடியோவில் என் பையனோட ஆஃப்டர் ஸ்கூல் ருட்டீன் தான் பார்க்க போகிறோம் அவன் வந்து ஒரு த்ரீ ஓ கிளாக் ஸ்கூல் முடிஞ்சு வந்துடுவான் வந்தோடனே என்கிட்ட கொஞ்சம் நேரம் ஸ்கூலில் நடந்த கதையெல்லாம் பேசுவான் we we needed to draw two cars and describe how they are different using antonyms for example i drew two cars and said the first car is old while the second car is uh new next we learned uh, about 3d shapes we we made them using gum drops toothpicks and straws mm mm-hmm. We learned how to draw and identify them too. Okay. We drew cylinders, rectangular prisms, triangles and cubes. Triangle? Triangle is not a 3D shape. Sorry, triangular prisms. Okay. And we also learned how to identify them. Okay. That was what we needed to do for a math page. இது மாதிரி காலையிலேருந்து ஸ்கூலில் நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லுவான் அவன் காலையில் போனதுலேருந்து எழுதினது படித்தது ஃப்ரெண்ட்ஸோடு விளையாடினது ஃப்ரெண்ட்ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸோடு நடந்த ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் அப்புறம் லன்ச் ஏன் சாப்பிடல அதுக்கு ஒரு பெரிய கதை அப்புறம் லன்ச் டைமில் என்ன பண்ணலாம் இதெல்லாம் ஷேர் பண்ணுவான் என்கிட்ட அவன் பாட்டுக்கு ஒரு ஃப்ளோவில் சொல்லிகிட்டே இருப்பான் நான் வந்து கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் இன் பிட்வீன் எனக்கு ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருந்ததுன்னா அவனை கேட்பேன் அதுக்கும் ஆன்சர் பண்ணுவான் இது வந்து ஒரு ஃபார்மலாக இது மாதிரி உட்காந்து சொல்லுவான் அப்படிலாம் கிடையாது விளையாடிக்கிட்டே ஒரு கதை மாதிரி சொல்லிகிட்டு இருப்பான் அவனுக்கு அது ஒரு ஃபன் அந்த மாதிரி அதை நரேட் பண்ணுறது இன்றைக்கி வீடியோக்காக இது மாதிரி உட்கார வச்சு பேச வச்சேன் இந்த ஹேபிட் வந்து அவனுக்கு ப்ரீ ஸ்கூல்லேருந்தே பழக்கி விட்டுட்டேன் அதனால் அவனுக்கு நான் கேட்குறனோ இல்லையோ டெய்லி வந்து ஷேர் பண்ணுவான் என்னை பொறுத்தவரை இந்த ஹேபிட்டை வந்து நம்ம சின்ன வயசுலேயே பசங்களுக்கு கல்டிவேட் பண்ணிட்டோன்னாக்கா அவங்க ஹை ஸ்கூல் போனால் கூட அவங்க லைஃப்பில் நடக்கிற எல்லாத்தையும் நம்ம கூட ஷேர் பண்ணுவாங்க முக்கியமாக பயம் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக ஷேர் பண்ணுவாங்க லன்ச் சாப்பிட்டியா ஐ ஏட் மோஸ்ட் ஆஃப் ஐ ஐ டோல் யூ டு ஃபினிஷ் இட் ரை ஸ்நாக் ஸ்கூல் கதெல்லாம் என்கிட்ட சொல்லி முடிச்சதுக்கப்புறம் போய் ஒரு குவிக் ஷவர் எடுத்துகிட்டு வருவான் காலையிலையும் ஷவர் எடுத்துகிட்டு போவான் பட் ஸ்கூல் முடிஞ்சு வந்த அப்புறம் ஒரு ஷவர் எடுக்கணுன்றது எங்கள் வீட்டில் ரூலு ஸோ குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா லன்ச் சாப்பிடுவான் ஏன்னா மூணு மணிக்கு அப்புறம் லன்ச் சாப்பிடுவானான்னு கேட்காதீங்க ஸ்கூலுக்கு கொடுத்து அனுப்புகிற லன்ச்சை சாப்பிடவே மாட்டான் அவனோட ஃபேவரட் ஃபுட் கொடுத்து அனுப்பிச்சா கூட சாப்பிடாமல் அப்படியே தான் எடுத்துகிட்டு வருவான் வீட்டில் சாப்பிட்ற லஞ்சு நல்லா சாப்பிடுவான் சாப்பிட்டு முடித்தோன்னே ஹோம்ஒர்க் செய்ய உட்காந்துடுவான் இப்போது அவன் ஹோம்ஒர்க் ஃபோல்டர் தான் எட் கையில் வச்சுருக்கான் எவ்ரி டே அவனுக்கு ஒரு ஸ்பெல்லிங் ஹோம்ஒர்க் இருக்கும் அப்புறம் டூ பேஜஸ் ஆஃப் மேத் டூ பேஜஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் இருக்கும் ஸ்பெல்லிங் ஹோம்ஒர்க் எப்படின்னாக்கா மண்டே அன்னைக்கு கொடுப்பாங்க ஒரு ட்வெண்ட்டி வேர்ட்ஸு அது அவங்க நாலு நாள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் மண்டே டியூஸ்டே வென்ஸ்டே தேர்ஸ்டே அதுக்கப்புறமா ஃப்ரைடே அன்றைக்கி டெஸ்ட் இருக்கும் அதில் அது எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணோன்னா ஒரு நாள் ஷோ பார்த்து எழுதணும் ரெண்டாவது நாள் சே நம்ம சொல்லணும் மூணாவது நாள் ஷோ அண்ட் சே அதுக்கப்புறம் நாலாவது நாள் வீட்லேயே ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட் கொடுக்கணும் அப்புறம் ஃப்ரைடே அன்றைக்கி ஸ்கூலில் டெஸ்ட் இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து மேத் ஹோம்ஒர்க் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இங்கிலீஷ் நாலு பேஜ் ஆஃப் ஹோம்ஒர்க் இருக்குது இந்த ஹோம்ஒர்க்கை வந்து பசங்க தேர்ட்டி மினிட்ஸ்குள்ளே முடிக்கணும் சப்போஸ் அவங்களால எவ்ரி டே தேர்ட்டி மினிட்ஸ்குள்ளே முடிக்க முடியல நிறையா நேரம் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏதோ டிஃபிகல்ட்டி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ நம்ம வந்து டீச்சர்ஸ் கிட்டே சொல்லலாம் போய் அப்போ அவங்க ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க இல்லை ஹோம்ஒர்க்கை ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ அவன் காம்ப்ரஹென்ஷன் முடிச்சுட்டான் இந்த கொஷின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணுறச்ச கம்ப்ளீட் சென்டென்சஸில் இருக்கணும் பங்க்சுவேஷன் கரெக்டாக இருக்கணும் 
மேத் ஹோம் ஒர்க்கை பொறுத்த வரை அக்யூரஸி சா ப்ராப்ளம்ஸ் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிக்கிறாங்களான்றத நம்ம தான் செக் பண்ணணும் டீச்சர்ஸ் செக் பண்ண மாட்டாங்க ஹோம் ஒர்க் சப்மிட் பண்ணியிருக்கானான்றதை மட்டும்தான் டீச்சர்ஸ் பார்ப்பாங்க ஃபார் த அக்யூரஸி நம்ம தான் கரெக்ஷன் பண்ணி சைன் பண்ணி அவங்களுக்கு அனுப்பணும் எவ்ரி டே பேரண்ட்ஸ் சிக்னேச்சர் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஹோம் ஒர்க்கில் இப்போ ஸ்பெல்லிங் ஹோம் ஒர்க் செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கான் இன்றைக்கி ஹோம் ஒர்க் வந்து ஷோ அண்ட் சே அதனால் ஸ்பெல்லிங் லிஸ்ட்டை அவன் பக்கத்துலேயே வச்சுருக்கான் பார்த்து எழுதுவான் நான் வந்து வேர்ட்ஸ் டிக்டேட் பண்ணுவேன் பார்க்குறது எதுனாலன்னா அவங்களுக்கு அந்த விஷுவல் மெமரி வரணுன்றதுக்காக தான் பார்த்துட்டு அப்புறம் கேட்டுட்டு எழுதணும் இப்போ நான் வேர்ட்ஸ் ஒன் பை ஒன் சொல்ல சொல்ல அவன் அங்கே அங்கேயும் பார்த்துட்டு அப்புறமா எழுதுவான் இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதி முடித்தவொடனே அதை கரெக்ட் பண்ணணும் பசங்களே தான் கரெக்ட் பண்ணணும் ஒரு ஒரு லெட்டராக செக் பண்ணணும் ஒரு லெட்டர் கரெக்டாக இருந்தால் அது கீழே ரெட் டாட்டு அப்படி கம்ப்ளீட் வேர்டையும் செக் பண்ணணும் அந்த வேர்டு கரெக்டாக எழுதியிருந்தாங்கன்னா ஒரு ரெட் ஸ்டார் கொடுப்பாங்க கொடுக்கணும் அப்படி இல்லைனாக்கா எந்த லெட்டரில் மிஸ்டேக்கோ அங்கே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அந்த வேர்டை திரும்பவும் எழுதணும் ஹோம் ஒர்க் முடிக்கிறதுக்கு ஃபைவ் ஓ ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பிரேக் எடுத்துகிட்டு மியூசிக் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பான் பாட்டு ப்ராக்டிஸ் வாரத்தில் மூணு நாள் பண்ணணும் ட்வெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் பர் டே பண்ணுவான் ஹோம் ஒர்க்கும் பாட்டு ப்ராக்டிஸும் முடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆறு மணி ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் வெளியில் சம்மராக இருந்ததுன்னா விளையாடிட்டு வருவான் அப்படி இல்லைன்னா வீட்டில் தான் இருப்பான் போர்ட் கேம்ஸ் ஏதாவது விளையாடுவான் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா அதுக்குள்ளே இருட்டிடுச்சு அதனால் வெளியில் போக மாட்டோம் வீட்டில் தான் இருந்து அவங்க அப்பா வர வரைக்கும் ஏதாவது போர்ட் கேம்ஸ் விளையாடுவோம் அதுக்கப்புறமா முடிஞ்சால் லைப்ரரிக்கு போயிட்டு வருவோம் டின்னருக்கு மூணு நாள் இப்போது லைப்ரரிக்கு வந்திருக்குறோம் அவனே சூஸ் பண்ணிப்பான் அவனுக்கு வேண்டிய புக்ஸை அவனுக்கு பிடிச்ச புக்ஸ் இப்போது என்ன படிக்கிறான்னா மேஜிக் ட்ரீ ஹவுஸ் சீரீஸ் அண்ட் ஜிரானிமா ஸ்டெல்டின் புக்ஸ் படிக்கிறான் அவன் ஃபிக்ஷன் புக்ஸ் எடுத்துடுவான் நான் வந்து கொஞ்சம் கம்பல் பண்ணி நான் ஃபிக்ஷன் புக்ஸ் எடுக்க சொல்வேன் ஸோ அதையும் சூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கான் இப்போது இதெல்லாம் தான் நாங்கள் லைப்ரரியிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்த புக்ஸை கொஞ்சம் ஃபிக்ஷன் புக்ஸ் ஒரு ரெண்டு மூணு நான் ஃபிக்ஷன் புக்ஸ் அப்புறம் ரெண்டு மேத் புக் நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் வீட்டில் எக்ஸ்ட்ரா மேத் பண்ண வைப்பேன் அதுக்காக அந்த புக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் இப்போ லைப்ரரி போகல அப்படின்னாக்கா வீட்டில் இருப்பான் அப்போ அவனுக்கு ஸ்க்ரீன் டைம் கிடைக்கும் ஸோ டிவி பார்ப்பான் அப்படி இல்லைன்னா ஐபேட் பா இல்லை ஏதாவது வந்து விளையாடுவான் அது முடித்தவொடனே டின்னர் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தூங்க போயிடுவான் இதுதான் அவனோட ஆஃப்டர் ஸ்கூல் ருட்டீன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்